നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം സാമൂഹ്യ പാഠം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം മഴക്കാലത്ത് കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മനുഷ്യന് ജീവവായു പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യമാണ് ജലവും അതുപോലെ തന്നെ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുക എന്നതും അതിലേറെ അത്യാവശ്യം ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാനും നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനുമായി സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എം സയന്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ദീപു എസ് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തെ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സർ നമസ്കാരം ആദ്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് മഴക്കാലത്ത് കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ തവണയും എല്ലാ സമയങ്ങളിലും കിട്ടുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല മഴക്കാലത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ഡെൻസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എമ്മിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്താണ് സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എം എന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു ധാരണ കിട്ടാനായിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവൂ സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൌൺസിൽ ഫോർ സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റിന് കീഴിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ചെയ്യുന്നത് വാട്ടറുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ റിസർച്ച് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റും ആണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അതിന്റെ പ്രധാന ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോടാണ് മൂന്ന് സബ് സെന്റർ ആണ് ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം എറണാകുളം പിന്നെ അതിനകത്ത് മെയിൻ സെന്ററിൽ ധാരാളം ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് സർഫസ് വാട്ടർ ഡിവിഷൻ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിവിഷൻ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ഡിവിഷൻ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ഡിവിഷൻ തന്നെ അത് നാഷണൽ അംഗീകാരമുള്ള എൻ എ ബിയിൽ അംഗീകാരമുള്ള ലബോറട്ടറിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഐസെറ്റോപ്പ് ഡിവിഷൻ പിന്നെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് വാട്ടർ മ്യൂസിയം എല്ലാവരും അവിടെ കുറേയധികം കുട്ടികൾ വന്ന് കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് പിന്നെ മൊബൈൽ ലാബ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായാൽ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി നമുക്ക് വെള്ളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ ഇൻസൈറ്റ് തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ലാബ് നമുക്കവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം കുട്ടികൾ എം എസ് സി പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള റിസർച്ച് ഗൈഡൻസും നമ്മളവിടെ സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എം എന്താണ് എന്ന് പ്രേക്ഷകരുടെ അറിവിലേക്കാണ് സാറ് ഈ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ഈ മഴക്കാലത്ത് ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ പടരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകളാണ് പൊതുജനം ഇതിനായിട്ട് കൈക്കൊള്ളേണ്ടത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏകദേശം ഒരു അറുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം കിണറുകളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിൽ കാണാത്തക്ക രീതിയിലുള്ള അതിനെക്കാട്ടിൽ വളരെ കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റിയാണ് കേരളത്തിൽ കിണറുകളുള്ളത് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നതും കുടിവെള്ളത്തിനായി ആശ്രയിക്കുന്നതും ഈ കിണറിലെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് മഴക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും അതിനകത്തുള്ള കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയ പ്രശ്നമാണ് മഴക്കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരിക ബാക്ടീരിയയുടെ എണ്ണം കൂടുവാനും അതുവഴി ബാക്ടീരിയ വഴിയുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് കോളറ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നാല് പേര് മരിക്കുകയുണ്ടായി കോളറ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ഓരോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുക അതായത് കോളറ ഉണ്ടാവാം ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ടാവാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടാവാം ഇപ്പം തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച താമരശ്ശേരിയിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പല സ്ഥാനങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ടും നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ആ കിണറ് വെള്ളത്തിൽ ഈ ഒരു മൈക്രോബ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് മലിനമാകാതിരിക്കാൻ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പരിസര ശുചിത്വവും വ്യക്തി ശുചിത്വവും കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം കിണറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിണർ അത് മൂടി വെക്കുക പിന്നെ അതിന്റെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയേറെയൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ മാറ്റം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഴക്കാലത്ത് കിണർ വെള്ളത്തെ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മൈക്രോബ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു അളവ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ആയിരം ലിറ്ററിന് രണ്ടര ഗ്രാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ക്ലോറിനേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധനം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആണ് അത് നമുക്ക് രണ്
അതായത് ആദ്യമായി ഒരു വീട്ടിൽ കിണർ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അയാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് തുടർന്ന് മാത്രമല്ല അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കിണർ കിണർ കുത്തി കഴിയുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് ഗുണനിലവാരമുണ്ടോ എന്ന് തുടങ്ങി ഒട്ടനേകം കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് ആണ് ഒരു പുതിയതായി ഒരു വീട്ടിൽ കിണർ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എമ്മിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൊടുക്കാറ് പുതിയതായിട്ട് കിണർ കുഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ഉറപ്പായിട്ട് അയാൾ ആദ്യത്തെ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ലാബിൽ ഒരു അംഗീകൃത ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത ലാബിൽ പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഒരു ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമുക്കുണ്ട് അതുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തുനോക്കുക നമ്മുടെ കിണറിൽ കിട്ടുന്ന വെള്ളവും ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് അതായത് നീതി പുലർത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കുക ആദ്യമേ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ആ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ശരി അപ്പൊ ഈ മഴക്കാലത്ത് കിണർ വെള്ളം മലിനമാകാറുണ്ട് അപ്പൊ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് മൂടി വെക്കുക ചുറ്റുപാടും പരിസരം ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും മലിനമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലോറിനേഷൻ അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങളുണ്ടോ ശുചീകരിക്കാനായി മലിന പല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മലിനമാകാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇതിപ്പം ഞാൻ ക്ലോറിനേഷൻ പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൈക്രോബിയൽ പൊള്യൂഷൻ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ക്ലോറിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് പറ്റും ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പം നമ്മൾ അരിക്കുക കലക്കലാണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ കിണറിലെ വെള്ളം കലങ്ങി വരും അതിന് നമ്മൾ അരിക്കുക അരിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ കലക്കൽ ഒഴിവാനായിട്ട് കെമിക്കൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ആലം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നാടൻ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഈ മുരിങ്ങയുടെ കുരു ഉണ്ടല്ലോ മുരിങ്ങയുടെ കുരു ഒന്ന് അരച്ച് അതൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് ഒഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു വെള്ളം ക്ലിയർ ആവും അത് നമുക്ക് അതിന്റെ അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യും സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ എന്നിട്ട് മുക്കാൽ ഭാഗം നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം കിട്ടും അപ്പൊ കലക്കൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം അതപ്പോ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉപയോഗിക്കുക ഒരു നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു ഒരു നാനൂറ് ലിറ്ററിന് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് മുരിങ്ങയുടെ അരി മതിയാവും അത് നിന്നിട്ട് അരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചോണ്ടാ മതിയാവും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ അതെ അതെ അത് വളരെ ഉപയോഗമുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം കൂടിയാണ് കാരണം ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ നെല്ലിക്കയുടെ നെല്ലിക്കയുടെ ആ ഉണങ്ങി പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഇതേപോലെ അതായത് അതിനകത്ത് കൊയാഗുലേഷൻ സംഭവിച്ചു ഇത് കൊയാഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റിലാവും നമുക്കൊരു കോള് വരുന്നുണ്ട് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ പേര് പറഞ്ഞോളൂ മാഡം ഞാന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പെരുമുള്ള പഞ്ചായത്തിലെ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാം ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ പെരുങ്ങമല പഞ്ചായത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഹലോ ഹലോ നെല്ലിക്കയുടെ കുരു അതെ നെല്ലിക്കയുടെ ആ ഒരു പുറത്ത് നെല്ലിക്കയുടെ ഫലമില്ലേ അത് നമ്മൾ ഉണക്കി പൊടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഇതേ എഫക്ട് നമുക്ക് കിട്ടും പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ സാറിന്റെ സംശയം എന്താണ് സാറിന്റെ ചോദ്യം എന്താണ് ചോദിച്ചോളൂ വേനൽ സീസണിലാണെങ്കിലും നല്ല വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണോ ശരി ശരി ഓക്കെ ശരി എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് സാർ താമസം ശരി സാറ് മറുപടി തരും കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സാർ ഓക്കെ അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിൽ പോലും മല കിണർ വെള്ളം തെളിനീരായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല മണ്ണിടിഞ്ഞു വീഴുന്നു അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ആ വെള്ളം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഈ വെള്ളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോള് ഡ്രോപ്പ് ആയി പോയി സാർ അതെയോ അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ആദ്യമേ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാലേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനകത്ത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള മലിനീയമാണ് ഉള്ളത് പൊല്യൂഷൻ ആണ് ഉള്ളത്
ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മഴവെള്ള മഴക്കാലത്ത് കിണർ വെള്ളം മലിനമാവുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രതിവിധികൾ അതായത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് മുരിങ്ങയുടെ അല്ലെ മുരിങ്ങയുടെ കുരു ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നെല്ലിക്കയുടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കും ഉണക്കി പിടിച്ച് അതെ അതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളു അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു 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 ആ ഒരു ജീവിത രീതിയിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ മഴ സമയത്തും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ഒരു കോൾ എടുത്തിട്ട് വരാം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ സർ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ സർ ചോദിച്ചോളൂ സർ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ സർ ഉണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം ശരി സാർ പറഞ്ഞോളൂ സാർ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കാമോ സാർ മണികണ്ണനല്ലേ പേര് മണികണ്ണന്റെ അവിടുത്തെ ഈ മണ്ണ് ഏത് ടൈപ്പ് മണ്ണാണ് നല്ല ഓപ്പുള്ള മണ്ണാണോ അതോ മണലാണോ ഉറപ്പുള്ള മണ്ണ് മണികണ്ഠ ഒരു ഏഴ് മീറ്റർ എങ്കിലും മിനിമം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും ഏഴ് മീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാലേ ആ ഒരു മുനിസിപ്പൽ ഡ്രെയിനേജ് അല്ലേ പോകുന്നത് ഒരു ഏഴ് മീറ്റർ എങ്കിലും നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഏഴ് മീറ്റർ നമുക്ക് അത്രയും ദൂരത്തിൽ കിണർ കുഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അതിനുള്ള മൈക്രോപ്സി അതോട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതെ അതെ ഹലോ കിണറിന്റെ നാല് മീറ്റർ ഗ്യാപ്പില് ഈ കുടിവെള്ളം നാല് മീറ്റർ ഗ്യാപ്പില് ഉള്ളെങ്കിൽ അത് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ കിണറിലെ വെള്ളം അശുദ്ധമാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഒരു കനാലിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അശുദ്ധമായ അതായത് പന്നിയുടെ വേസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ഒഴുക്ക് വിടാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിനാണ് അതിൽ പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രെയിനേജ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് ആൾക്കാർ അതിനകത്ത് വേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ട് മാലിനിട്ട് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണത് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോഴ്സിൽ തന്നെ ഈ പൊള്യൂഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അതായത് വാട്ടർ റിലേറ്റഡുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതായിരിക്കും സർ ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഈ ഡ്രെയിനേജും കിണറും തമ്മിലുള്ള അകലം പലപ്പോഴും പലതായി കേൾക്കുന്നു അത് ആറ് മീറ്റർ ആണ് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ ഏതാണ് കൃത്യമായി നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ആദ്യമേ ഏഴായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് അഞ്ചായിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പല പലയിടത്ത് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് മണ്ണിന്റെ ക്വാളിറ്റി ചോദിച്ചു മണ്ണിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പുള്ള മണ്ണാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ലൂസ് മണ്ണാണെങ്കിൽ അതായത് മണലാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ എങ്കിലും ദൂരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മുടെ വെള്ളം പുള്ളിയുടെ ആവാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും റിങ് ഇറക്കിയാലും കാര്യമില്ല എന്നാലും അത് സി പി ഐ ചെയ്ത് അതിനുള്ളിലേക്ക് അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ചെറിയ കുളങ്ങൾ തോടുകൾ തോടുകളല്ല ചെറിയ ജലസ്രോതസ്സുകൾ പലതിനെയും നമ്മൾ കുടിവെള്ളത്തിനായി ആശ്രയിക്കാറുണ്ട് മഴ സമയത്ത് ഇവയും പൊല്യൂട്ടഡ് ആവാറുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന വെള്ളം ശുചീകരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നിർദ്ദേശമാണ് ഇത്തരത്തിൽ കുടിവെള്ളത്തിന് ഈ രീതിയിൽ കുടിവെള്ളം സംഹരിക്കുന്നവരോട് സാറിന് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ളത് കുളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഇപ്പം കോഴിക്കോട് തന്നെ സിറ്റിയിൽ കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഏരിയയിൽ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം ഒരു കുളത്തിൽ നിന്നാണ് മാനാഞ്ചിറ എന്ന് പറയുന്ന ചില ഒരു ചിറയിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നത് ആ വെള്ളം അതവർ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറും ബാക്കിയുള്ള ക്വാളിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് അവരതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ ഇതേപോലെ ഡ്രൗട്ട് സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പം കോഴിക്കോട് കളക്ടറിന്റെ ഒരു നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വാറി ക്വാറി മൈൻസിനുള്ള അവിടെയുള്ള കുളങ്ങൾ അതിന്റെ വെള്ളം അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി എന്തോ എടുത്താലും നമ്മൾ ആദ്യമേ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഒരു മഴക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കുളങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിണറുകൾ പോലെ ചിറ്റ് കെട്ടിയിട്ടില്ല സോ അതുകൊണ്ട് അതിന് കൂടുതലായിട്ട് മലിനപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ആദ്യമേ അതിന്റെ ഗുണം സ്വാഗതം സാമൂഹ്യ പടത്തിലേക്ക് ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ മാഡം ഞങ്ങളുടെ കിണറ്റിലെ വെള്ളം ഹലോ ഞങ്ങളുടെ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിന് പുളിരസം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ കിണറുകളിലും ഇതേപോലെ പുളിരസമുള്ള കിണറ് നമ്മുടെ എല്ലാ വെള്ളവും അസിഡിക്കായിട്ടുള്ള വെള്ളമായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ അത് ലാബിൽ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പി എച്ച് ഇപ്പം സെവനിൽ താഴെയായിരിക്കും ഏഴ് താഴെയുള്ളതൊക്കെ ചെറിയൊരു പുളിരസമുള്ള നമുക്കത് നമ്മുടെ ഒരു മണ്ണിന്റെ ഗുണമാണത് നമ്മുടെ മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അസിഡിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സോയിലാണ് അപ്പം ആ മണ്ണിൽ കൂടി ഒലിച്ചു വരുന്ന വെള്ളത്തിനും അതേപോലുള്ള കുറച്ച് ഒരു അസിഡിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം തന്നെ നമ്മളിപ്പം വെള്ളമെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് നമ്മുടെ കിണറ് വെള്ളവും അസ്ഥിക്കായിരിക്കും അതായത് ഒരു സെവനിന് താഴെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഒരു പി എച്ച് കിട്ടുക അപ്പം അതെ അത് എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് മാഡം അത്ര ഒരു അതെ അതെ തൈറോയിഡ് കാരണം ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ അയഡിന്റെ കുറവ് മൂലമാണ് ഇല്ല 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 അയഡിന്റെ കുറവ് മൂലമാണ് നമുക്ക് ഈ തൈറോയിഡിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അയഡിന് സാറിന് ഒക്കെ ഇതില് നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പറയില്ല അയഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ കടലിൽ നിന്നുള്ള മീൻ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ല 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 ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല പ്രശ്നം മാഡം ആദ്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ വളരെ താഴ്ചയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കുടിക്കുന്ന ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കുടിക്കാവുള്ളൂ നമ്മള് സാറിനൊക്കെ ഇതിൽ വരേണ്ടത് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ചും എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ചിനും ഇടയിലാണ് ഈ പി എച്ച് വരേണ്ടത് അപ്പം അതിൽ താഴോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും നോക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ സി ഡബ്ല്യു ലാബ് മാഡം ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ റീജിയണൽ ആൻറ്റിക്കൽ ലാബോറട്ടറി ഉണ്ട് പിന്നെ പൊള്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ ലാബോറട്ടറി ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എൻവയോൺമെന്റ് സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലാബോറട്ടറി ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് പരിശോധിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതെ അതെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ എന്തുവാലും നമുക്ക് ഇത്ര ഒരു പുളി രസം അനുഭവപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു നന്ദി നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചിരുന്നത് ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് കുടിവെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ അതെ 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 നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പോണ്ടിന്ന് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് ചുറ്റൊന്നും കെട്ടിയിട്ടില്ല ചുറ്റി കെട്ടാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എപ്പോഴും ഈ സർഫസിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇതിനകത്ത് വീഴാനും അപ്പം അതുവഴി ബാക്കിയുള്ള അതായത് ഈ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പം മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ഫീക്കൽ മാറ്റർ ഉണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ വന്ന് ഇത് പൊള്ളിട്ട് ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് അതേ ഉള്ളു അതേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് എന്നാലും ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്തിനാണ് കുഴപ്പം എന്നറിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണോ അതോ ബാക്ടീരിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണോ എന്നൊക്കെ അതോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ഉള്ളു എന്നൊക്കെ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക്
എന്നിട്ട് അത് ഇപ്പോൾ സി ഡബ്ല്യു ആദ്യമെന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലബോറട്ടറികളും അങ്ങനെ നമുക്ക് മൊബൈൽ ലാബ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് നമുക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ നമ്മൾ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ മൊബൈൽ ലബോറട്ടറി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലാബ് മൊബൈൽ ലബോറട്ടറി ഈ ഒരു കൺസേൺ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അത് ഏതെങ്കിലും സമയത്തെ വെള്ളം ശേഖരിക്കണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിബന്ധനയോ അതായത് രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇല്ല അത് എടുക്കുന്ന സമയമൊന്നും ഒന്ന് കറക്റ്റ് കുറിച്ചു വെച്ചോണ്ടാ മതി നമ്മളിപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സമയത്തിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല നമുക്കൊരു കോൾ കൂടിയുണ്ട് നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ആരാണ് ശരി മാഡം ചോദിച്ചോളൂ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ മാം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം അതിനകത്ത് ആൽഗെ വല്ലതും ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് വല്ല ചെടികളോ വല്ലതും ഉണ്ടോ ആൽഗെ അങ്ങനെ വല്ലതും ഇല്ല ഇല്ലേ അപ്പം അതിനകത്ത് ഇത് മൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ കിണർ മൂടി ഇട്ടേക്ക് വേണോ അതോ മൂടാത്ത കിണറാണോ സാനഗതിയിൽ ഈ കറുത്ത കളർ വരുന്ന ഒന്നില് അയന്റെ പ്രോബ്ലം വെച്ചുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അയന്റെ വേണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പാട മാതിരി ഉണ്ടാവും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആൽഗയോ അങ്ങനെയുള്ള സസ്യങ്ങൾ അതായത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നിറ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും വെള്ളത്തിന് നിറ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കളഞ്ഞേറ്റേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ഇതിൽ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും പ്രകൃതിദത്തമായ സാർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് അപ്പൊ ആൽഗെ ആണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ ആൽഗെ നമ്മൾ അതിനുള്ള ആൽജി സൈഡ് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയും അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് വെയിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെയിൽ അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽഗെ ഉണ്ടാവും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെയിൽ അടിക്കാത്ത സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആൽഗെ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ആൽഗെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൽഗകളൊക്കെ ചിലർക്ക് ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചില ആൽഗകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഒരു നിറവ്യത്യാസം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ പരിശോധന അതെ അതെ പരിശോധനയ്ക്ക് അത് വിധേയമാകും അതെ 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 അപ്പൊ ഏത് സമയത്താണോ നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിന്റെ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സമയം കൂടി സമയമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സമയം എടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ രാവിലെയാണ് എടുത്തത് രാവിലെ ഇപ്പൊ അവന് കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കളർ പോയി ഏ അപ്പൊ ഏത് സമയത്താണ് എടുത്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആൽഗെ ആണെങ്കിൽ വെയിൽ അടിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഇത് മേലോട്ട് വരിക സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ള സമയത്താണ് മേലോട്ട് വരിക അത് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേലോട്ട് വരും ഇല്ലാ സമയത്ത് അങ്ങ് താഴെ പോകും അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ നമ്മൾ ഈ മഴവെള്ള സംഭരണി അതിപ്പോ എല്ലാ വീടുകളിലും നിർബന്ധമായും ചെയ്യണമെന്നാണ് അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണം എവിടെ വീടിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വെച്ചാലാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം സംഭരിക്കാൻ കഴിയുക പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ മഴവെള്ള സംഭരണിയിൽ ലഭിക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കൃഷിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കുടിവെള്ളമായി തന്നെ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ അതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് അതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാം മഴവെള്ള സംഭരണിയില് നമ്മൾ സാധാരണയിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും ഇപ്പൊ നിർബന്ധമാണ് എല്ലാ വീടുകളിലും നമ്മൾ ടെറസിലൊക്കെ വീണ് വരുന്ന വെള്ളം വെറുതെ പോവുക അല്ലെ നമുക്ക് മഴവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ത്യയില് കിട്ടുന്ന ആകെ കിട്ടുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് കേരളത്തിൽ മഴ പെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ ഈ മഴവെള്ളം ഒല്ല ഒലിച്ച് നേരെ കടലിലെത്തുക അതായത് നമ്മുടെ വെള്ളം താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല അതായത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റീചാർജിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം എന്ത് പറ്റും നമ്മളുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ വെള്ളം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മഴവെള്ള സംഭരണിയിലോട്ട് നീങ്ങാം തീർച്ചയായിട്ടും പ്രകൃതിദത്തമായി കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഹലോ എവിടെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പേര് പറഞ്ഞോളൂ മാഡം പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ സാർ ഞാൻ വിളിച്ചത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ നിലത്തിലാണ് വീട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഞങ്ങളിപ്പോ കണ്ട് വെട്ടി കണ്ട് വെട്ടി ആദ്യം നല്ല വെള്ളമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ മഴ വന്നപ്പോഴത്തേ
എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിന് നല്ല ഓരുണ്ട് ഓരുണ്ടല്ലേ അപ്പം അയണിന്റെ അംശം അയണിന്റെ അംശം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അയണ ഒന്ന് ചെക്ക് അയണം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയൺ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയണം അപ്പൊ ഒരു അടുത്ത ലബോറട്ടറി എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലബോറട്ടറി ഏതെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോളേജുകളിൽ കൊടുത്താൽ പോലും നമുക്ക് ആ ഒരു അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതെ 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 അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ സ്മെല്ലൊക്കെ കാണും ഓരോ സ്മെല് കാണും അതുപോലെ തന്നെ ഓര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ തുണിയിലൊക്കെ ഇതേപോലെ അതിന്റെ കളറൊക്കെ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ സിംഗിൾ ടൈൽസിലും ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു കളർ പിടിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അയൺ ഉള്ളത് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഉള്ളതാണ് അയൺ അയൺ അങ്ങനെയുള്ള എന്തുമാത്രം ക്വാളിറ്റിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ അറിയണം അതിലും ചെക്ക് ചെയ്ത് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിൽറ്ററിൽ വെക്കണോ വേണ്ടോ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം അയൺ ഫിൽറ്റർ ഒക്കെ ധാരാളം അവൈലബിൾ ആണ് അയൺ ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് ഇപ്പം അതെ അതെ അയൺ ഫിൽറ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അയൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ മാറി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കലക്കലും കുറഞ്ഞ് മാറി കിട്ടും നമുക്ക് അതെ അതെ ലാബിൽ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അയൺ ഫിൽറ്റർ വെക്കേണ്ട കേസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം തിരക്കുക എന്നിട്ട് പലതരം അയൺ ഫിൽറ്ററുകളുണ്ട് നമുക്കിപ്പം വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യമേ നമുക്കത് എന്തുവരെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്തുമാത്രം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ അത് അയൺ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തുമാത്രം ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ അറിയുക എന്നിട്ട് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഒരു ഫിൽറ്റർ വെക്കുന്ന രീതിയിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പോയാൽ മതി അതെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ് ഈ മഴ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒന്ന് രണ്ട് മഴ പെയ്യുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ അത് അത്ര ഒരു പൊടിയൊക്കെ വന്നതായിരിക്കും അത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇത് മഴവെള്ള സംഭരണി നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം ആദ്യമേ വീട്ടിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് നോക്കും പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ കേസിൽ ഒരു അഞ്ചു പേരുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അത് എത്ര ദിവസങ്ങളാണ് നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടാത്ത ദിവസങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പം സമ്മർ മന്ത് ആയിരിക്കാം സമ്മർ മന്തിൽ നമുക്കിപ്പം വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ അപ്പം എത്ര ദിവസം നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് നൂറ് ദിവസം കിട്ടുന്നില്ല അഞ്ച് പേർക്ക് നൂറ് ദിവസം നമുക്ക് വെള്ളം വേണം അത്രയും വെള്ളമാണ് നമുക്ക് സംഭരിക്കാൻ അത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മഴവെള്ള സംഭരണി നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക കുടിക്കാനും വീടുകളിലെ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കൃഷിക്കുള്ള നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഒരു നമ്മൾ കെയർ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ടാങ്കിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ഫിൽറ്റർ മീഡിയ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മഴവെള്ള സംഭരണിയിൽ എത്തുന്നത് സാറിന് നമ്മൾ സംഭരണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ഒരു നമസ്കാരം ആ കനാല് വേസ്റ്റ് വെള്ളം പോണ കനാലാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മൂന്ന് മൂന്ന് മീറ്റർ ഒക്കെ അടുത്തുണ്ടാവുള്ളു കിണറേ ഓ അപ്പൊ ഈ വെള്ളം മഴക്കാലത്ത് കറങ്ങി കറങ്ങിയ വെള്ളം വരുന്നത് അതെ അതെ ഇത് എവിടെയാണ് സ്ഥലം ഇത് മലപ്പുറം ജില്ല മലപ്പുറത്താണ് അല്ലേ അപ്പൊ കനാലിൽ കൂടെ ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആണോ പോകുന്നത് ആ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ കിണറിലെ ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം എവിടെയെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സാറിന് ശിരപിളിയാടയും അടുത്താണ് മലപ്പുറം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് അടുത്താണ് നമ്മുടെ ലാബിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്തെങ്കിലും ഗുണനിലവാരത്തിന് കേടുണ്ടോ അതായത് എന്തെങ്കിലും പൊല്യൂഷനും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ആദ്യമേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എവിടെയെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ വെള്ളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യമേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്ന് മീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അതിനകത്ത് കാണാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് വേസ്റ്റും വെക്കുമ്പം കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയും അത് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്നുകിൽ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് തിളപ്പിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് അതെ
അത് കരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാർക്കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മതി പിന്നെ ഗ്രാവൽ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഫിൽറ്റർ മീഡിയ കൂടെ പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാങ്കിലോട്ട് പോകുന്നത് ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരു ഒരു നൂറ് ദിവസം നമുക്കിപ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് വെച്ചു അതായത് സമ്മർ പീരീഡിൽ അഞ്ച് പേരും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പതിനായിരം ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ടാങ്ക് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അത് ചിലവ് ഏകദേശം ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപയോളമെങ്കിലും നമുക്ക് ചിലവാകും അപ്പത്തഞ്ച് അൻപത് ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും നമുക്കതിന് ചിലവാകും പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ല വെള്ളമായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല വെള്ളമായിരിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത വെള്ളമാണ് ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജനങ്ങളിലേക്ക് വാട്ടർ അതോറിറ്റി മുഖേന എത്തുന്ന വെള്ളം അതിന്റെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണെന്ന് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ പലയിടത്തും പലരും പരാതി പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എനിക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്തോടുത്തോളം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ വെള്ളം അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അതിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന ചിലയിടത്ത് പൈപ്പ് പൊട്ടുക പൈപ്പ് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണും അതിനകത്തൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കേസ് ഒഴിച്ചാൽ അല്ല സി വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് സ്വന്തമായ അവർക്ക് എന്താ ശുദ്ധീകരണവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അവർ സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റുകളും എല്ലാം അവർക്കുള്ളതാണ് അവർ ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നടത്തിയിട്ടാണ് ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തും എയറേഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാം നല്ലൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് വാട്ടർ വർക്ക്സ് നമ്മളിപ്പം സന്ദർശിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും നല്ല ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവരത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വരുന്ന വെള്ളം ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും നമുക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാം വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ചില ഇഷ്യൂസ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പൈപ്പ് പൊട്ടുക അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വരുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അഴുക്ക് കലറിയോ എന്തെങ്കിലും പൈപ്പ് പൊട്ടുന്ന ഇപ്പം കോമൺ ആണ് ചിലയിടത്തൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂ വരുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ദിവസത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വെള്ളം കലങ്ങിയ വെള്ളം വരാം അങ്ങനെയുള്ള കേസൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് നല്ല വെള്ളം എന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോളുണ്ട് സാർ സ്വാഗതം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് എവിടെ അയൺ എത്രയുണ്ട് മാഡം അയൺ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്രയാണ് മാഡം അത് അയൺ ചെയ്യും അയൺ അയൻ്റെ എന്ത് മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെ എന്ത് മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്നേ പോയിന്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് പോയിന്റ് ത്രീ മേൽ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് എന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അയണിന്റെ അതിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അയൺ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക അയന്റെ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതോ എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അതിനകത്തില് അയൺ ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് അല്ല അയൺ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അതെ 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 അയൺ ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഇതാണ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മണ്ണിലുള്ളത് തന്നെയാണ് അയൺ അപ്പൊ അത് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഉറവ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ അയണും നമ്മുടെ കിണറിൽ എത്തുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ തന്നെ വെക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പറ്റും മാഡം അയൺ ഫിൽറ്റർ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അയണിന്റെ അത് അവൈലബിൾ ആണ് ധാരാളം വലിയ ഒരു കോസ്റ്റ്ലി അല്ലാതെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ആയില്ലയോ ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ട് അത് ക്ലിയർ ആയില്ലായിരുന്നോ അത് നമ്മൾ അയൺ ഫിൽ വെള്ളം നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാഡം വെള്ളം മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അത് ടാങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഫിൽറ്റർ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ പൈപ്പിൽ നമുക്ക് ആ ഫിൽറ്ററിൽ കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ല വെള്ളമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക എന്തുവായാലും മ
അവരടുത്ത് നമ്മളത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പട്ടാമ്പി അല്ലേ പാലക്കാട് അല്ലേ പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് അപ്പം അത് മാഡം ആ പാലക്കാട് പാലക്കാട് അവിടെ തിരക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അറിയാൻ പറ്റും ഇഷ്ടം പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വെള്ളം അതിന്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷനും അയൻ ഫിൽറ്റർ ഉള്ള ധാരാളം ഏജൻസികൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇല്ല വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ഒരു അയൺ കൂടുതലൊന്നും അല്ല സാധാരണഗതിയിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പോയിന്റ് ത്രീ ഒക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ അവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പറയാം വെള്ളം നമുക്ക് കുറഞ്ഞു വരുവാണ് അപ്പൊ ഒന്നു വരെ പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് എന്നാലും നമുക്കത് ഒരു ഫിൽറ്റർ വെച്ചോളൂ ഫിൽറ്റർ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതെ അതെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അവരിത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർക്കത് മനസ്സിലാവും അതെ അതെ ഇല്ല ഇല്ല വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം സാറിനെ തിളപ്പിക്കാതെ തന്നെ പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ കാരണം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ എല്ലാ വേണങ്ങൾ ധാതുക്കൾ തുടങ്ങിയവ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അല്ലാതെ പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും തിളപ്പിക്കാൻ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതൊന്നുമില്ല തിളപ്പി നമുക്ക് സാറിനഗതിയിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ എടുക്കപ്പെടാം ഈ വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ലവണങ്ങളൊന്നും കാണില്ല പക്ഷെ തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ലവണങ്ങളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തന്നെ കാണും ആകെ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മൈക്രോസ് ഒക്കെ നശിച്ചു പോകും അല്ല ലവണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നശിക്കാറില്ല അതിനകത്ത് നിന്നൊന്നും പോകാറില്ല പക്ഷെ ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന വെള്ളമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ലവണങ്ങളൊന്നും കാണില്ല ഓക്കെ വളരെ നന്ദി സാർ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് പങ്കുവച്ചതിൽ ഇനി മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി